आई एम विजय कुमार मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे इस लेक्चर में आपको करवाऊंगा क्रोनिक माइलोजीनियस लुकीमिया या क्रोनिक माइलोइड लुकीमिया सी एम एल इन शॉर्ट बेसिक्स बताऊँगा सिम्टम्स बताऊँगा क्लिनिकल फीचर्स डायग्नोसिस और स्टेजेज ऑफ सी एम एल तो चलिए शुरू करते हैं सी एम एल क्रॉनिक माइलोजीनियस या माइलोइड लुकीमिया बीस से चालीस साल की जो उम्र है इन पेशेंट्स में देखा जाता है कोजेस हाई रेडिएशन एंड बेंजीन एक्सपोजर जो पर्सनस लैब में वर्क करते हैं एक्सरेज लैब में उनको इससे ज़्यादा खतरा है सी एम एल होने के चांसेस ज़्यादा हैं होता क्या है बेसिक ग्रैनुलोसाइट न्यूट्रोफिल इसनोफिल और बेसोफिल इन तीनों की इमेचोरिटी देखने को मिलती है ब्लड के अंदर ये तीनों बहुत ही कम लेवल में पाते हैं क्योंकि इनके जो प्रीकर्सर हैं प्रो माइलोसाइट माइलोसाइट मेटामाइलोसाइट और बैंड सेल ये चारों के चारों एबनॉर्मल होंगे इनकी बजाय यही बोन जो है इन्हें ही धक्का मार के ब्लड के अंदर डाल देगी तो ब्लड के अंदर हम प्रोमाइलोसाइट माइलोसाइट मेटामाइलोसाइट और बैंड सेल देखेंगे इन्फिल्ट्रेशन इसे बोला जब बोन ने इनको इन्फिल्ट्रेट करके बाहर ब्लड के अंदर निकाला इसको हमने इन्फिल्ट्रेशन बोला ग्रैनोलोसिटिक इमेचोरिटी एंड इन्फिल्ट्रेशन अगर माइलोब्लास्ट बाहर आएंगे तो वो हो जाएगा ए एम एल एक्यूट माइलोब्लास्टिक लुकीमिया है क्रॉनिक स्टेज में माइलोब्लास्ट जनरली नॉर्मल होते हैं या बहुत कम आते हैं ब्लड में लेकिन बाद के मेंबर्स जो हैं प्रो माइलोसाइट मेटामाइलोसाइट माइलोसाइट बैंड सेल ये देखने को मिलते हैं मैं ब्लड के अंदर बताऊँगा मैं आपको पी बी एस बी एम एस के अंदर ये सब कुछ क्लिनिकल फीचर्स ऐसा पेशेंट आएगा क्लिनिक्स में तो उसे क्या होगा स्प्लिनो मैगेली सारे लुकीमिया में स्प्लिनो मैगेली होती है एबडोमिनल पेन उसे फील होगा हेपेटो मैगेली लीवर का साइंस इंक्रीज होगा 60 टू 70 परसेंट पेशेंट्स में होता है जबकि स्प्लिनो मैगेली तो हम है हर पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है अप टू नाइन्टी परसेंट स्टर्नल टेंडरनेस जब आप उसके स्टर्नम को पालपेट करेंगे तो उसे इरीटेशन होगी क्यों इरीटेशन होगी क्योंकि ये जो स्टर्नम है ये बोन में बोन मैरो का काम करती है इस स्टर्नम के अंदर से ब्लड के सेल्स बाहर निकल के आते हैं जब इस स्टर्नल के अंदर हमारे जो ये बाद के मेंबर्स थे इनकी प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगी प्रोमाइलोसाइट मेला मेटामाइलोसाइट माइलोसाइट बैंड सेल तो बाहर निकलना शुरू करेंगे स्टर्नम से जैसे स्टर्नम से बाहर निकलना शुरू करेंगे इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन जिसकी वजह से होगी इरिटेशन पोर्स ही पोर्स हो जाएंगे स्टर्नम के अंदर हम उसे पालपेट करेंगे तो पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होगा ड्यू टू हाइपर सेलुलरिटी बोन मैरो है जो वो ज़्यादा सेल बनाने शुरू कर दिए उसने और वो ज़्यादा ही सेल्स बाहर निकाल लिया ब्रेड में जिसकी वजह से उसके अंदर पोर्स हो गए हैं लैब डायग्नोसिस हीमोग्लोबिन सात से ग्यारह अनिमिया तो होता ही है मैंने बता दिया ड्यू टू डिक्रीज आर बी बढ़ा रहता है इन पेशेंट्स में हर लुकीमिया के पेशेंट में इनमें जो टी एल सी फाइव फाइव लैक्स तक पहुंच जाता है तो हमें आर बी सी पीपेट का इस्तेमाल करना पड़ता है टी एल सी के लिए क्योंकि डायल्यूशन जो है हमें वो ज़्यादा बनाना है डायल्यूशन फैक्टर जो है आर बी सी इसके अंदर टू हंड्रेड का होता है तो हमें इनके डब्ल्यू बी सी काउंट जो लैक्स के अंदर आ गए उनके लिए भी हमें टू का फैक्टर रखना है डायल्यूशन का पेरीफ्रल ब्लड स्मीयर में क्या देखेंगे ब्लड के अंदर हम क्या देखेंगे माइलो ब्लास्ट लिखा है मैंने वेरी लेस ये देखने वाली बात है वेरी लेस लिखा है मैंने माइलो ब्लास्ट अगर यहाँ लिखता मैं माइलो ब्लास्ट मोर तो ये ए एम एल प्लस सी एम एल दोनों होते प्रो माइलोसाइट यू कैन सी दिस न्यूक्लियस ऑफ प्रो माइलोसाइट ब्लास्ट सेल में तो पूरा फिल है लेकिन इसके अंदर सर्कुलर है लेकिन कम फिल है मेटा माइलोसाइट सेमी सर्कल न्यूक्लियस आपको दिखेगा ब्लड के अंदर जब आप स्मीयर देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे मेटामाइलोसाइट यू विल सी किडनी शेप्ड सेल आपको इन डेंटेशन दिख रही है न्यूक्लियस में सेमी सर्कल में थोड़ी सी इंडेंटेशन डाल दो किडनी शेप हो गई और बैंड सेल तो आपको दिखेगा ऐसे आपको यू शेप बैंड यू विल सी इन दिस बैंड शेप जिसके बाद न्यूट्रोफिल इसनोफिल बेसोफिल बनने हैं उनका काउंट घट जाएगा और ये जो है वो उनको रिप्लेस करके ब्लड के अंदर आ जाएंगे बोन मैरो हाइपर सेलुलर मैंने बता दिया इनकी अब नॉर्मलिटी की वजह से इनका जो नंबर है वो बढ़ गया माइलोजेनेस ज़्यादा होगी एम रेशियो तो बढ़नी ही थी माइलो ब्लास्ट सिर्फ दो से पाँच परसेंट देखेंगे इमेच्योर लेटर स्टेज सेल्स आर इंक्रीज मैंने बता दिया दीज आर इमेच्योर लेटर स्टेज सेल्स प्रोमाइलोसाइट माइलोसाइट मेटामाइलोसाइट बैंड सेल दीज आर लेटर स्टेज सेल दीज आर इंक्रीज इन द बोन एज वेल एज इन ब्लड बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या देखेंगे 
इंक्रीज इन टायरोसिन काइनेज वो किसकी वजह से फिलोडेल्फिया क्रोमोसोम मैं आपको बता चुका हूँ बी सी आर ए बी एल रीजन जिसमें हो उसे बोलते हैं फिलोडेल्फिया क्रोमोजोम एंड दिस बी सी आर ए बी एल रीजन इज़ ड्यू टू ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोजोम नंबर नाइन टू ट्वेंटी टू खाली स्पेस बना वहाँ पे ए बी एल जीन आके बैठ गया आई विल रेफर यू ये समझने के लिए आपको वायरल कार्सिनोजेनेस समझना जरूरी है उसके अंदर मैंने आपको उनको जीन्स सॉरी नॉट वायरल उनको जीन समझना जरूरी है ए बी एल के बारे में मैंने उसके अंदर पूरा बताया इमिटनी मैसीट इज टायरोसिन काइनेज इनिबिटर ये दवाई दी जाती है सी एम एल के पेशेंट्स को जिसकी वजह से टायरोसिन काइनेज का लेवल डाउन होता है यूरिक एसिड लेवल और सीरम अल्कलाइन फोस्फोटेस सभी लुकीमियाज में हाई होंगे ड्यू टू हाई टर्न ओवर ऑफ सेल एंड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ये अल्कलाइन फोस्फोटेस और हाइपर यूरेसीमिया होता ही होता है ये आखिरी टॉपिक बच गया स्टेजेस ऑफ सी एम एल जो मैं अब आपको बताऊँगा मैंने बताए कम से कम माइलो ब्लास्ट देखने को मिलेंगे आपको तो इस फेज़ को हम बोलते हैं क्रोनिक फेज ये स्टार्टिंग फेज है अब एक्सलरेटेड फेज आएगा कि अब माइलो ब्लास्ट आप ज़्यादा देखने शुरू हो गए मतलब अभी तक तो जो एबनॉर्मेलिटी थी वो इनमें थी प्रो माइलोसाइट में माइलोसाइट में मेटा माइलोसाइट में और बैंड सेल में लेकिन अब एबनॉर्मल जो है वो माइलो ब्लास्ट भी हो गया और वो ब्लड में आना शुरू हो गया टेन टू ट्वेंटी परसेंट माइलो ब्लास्ट यू सी इन पेरीफरल ब्लड स्मीयर तो हम बोलते हैं कि ये स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज है भाई सी एम एल की एक्सलरेटेड फेज है सी एम एल बढ़ चुका है और लास्ट स्टेज में हम माइलोसाइट के साथ साथ लिम्फो ब्लास्ट सीरीज का मेम्बर लिम्फो ब्लास्ट लिम्फोइड सीरीज का मेम्बर लिम्फो ब्लास्ट भी देखने को मिल गया पेरीफरल ब्लड स्मीयर में मतलब एबनॉर्मेलिटी अब तो माइलो ब्लास्ट में भी है और लिम्फो ब्लास्ट में भी है साथ साथ तो माइलो ब्लास्ट जो है वो 20 परसेंट से आप ज़्यादा देखोगे पी के अंदर जब आप काउंट करोगे 20 परसेंट से आप ज़्यादा देखने को मिलेंगे साथ ही साथ आपको लिम्फो ब्लास्ट भी दिख रहे हैं दोनों के दोनों दिखेंगे माइलो ब्लास्ट दिखे तो आप कहोगे इस पेशेंट को सी के साथ साथ ए भी हो गया और बीस से आप ज़्यादा लिम्फो ब्लास्ट भी देखेंगे तो आप बोलोगे इस पेशेंट के साथ ए भी हो गया क्योंकि इसमें हमें एबनॉर्मल लिम्फो ब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही अगले लेक्चर में आपको करवाऊंगा क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया बेसिक्स सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स डायग्नोसिस थैंक यू